అది ఏదో తెలిసింది తెలియని చెప్తే పొరపాటు తగ్గుదా దానికి నాకు సర్చ్ చేసేసుకోండి పిల్లలకి మంచి ఆహారం పెట్టండి వాళ్ళు స్కూల్కి పనికించుకుంటే కావాలి మా స్కూల్లో ఫుడ్ కట్టాం ఫుడ్ చేసే మా ఆయన ప్రమాణం చేస్తూ ఉండదు వాళ్ళ అమ్మ చేసిన అమ్మ కూడా పెట్టి మీ దగ్గర రావాలి అక్కడ తయారు చేయాలి మీరు పని లేదు మీకు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇంకా చెప్పండి పోయి ఎవరిని మాకు చేస్తాం లేదు మాకు చెప్తా లేదు అని చెప్పండి అది ఏదో ఉంటే నేను అందే ఏర్పాట్లు నేను చెప్తాను గవర్నమెంట్ ఇచ్చే మా సార్లు లేదు ఎవరి మీరు మాకు మాకు నేను నూనె ఇవ్వడం తయారు చేయబడ్డారో లేదా నేను గుండెలు ఇవ్వడం తయారు చేయబడ్డానంటే చెప్పండి అలాంటి ఏమో తగ్గుతాను అంతే
ప్రతి విషయంలో కూడా మంచి త్వరగా కనపరిచి ఎక్కడైతే ఏ అవసరం పడితే అవసరాలను బట్టి ఇచ్చి బాల బాలికలందరికీ కూడా మంచి మెరుగైన విద్యను అభ్యర్థి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం పనిచేస్తాను మీరల్లా మీ పెట్టిలో శుభ్రంగా సక్రమంగా స్కూల్ వస్త్రాలు లేదో తెలుసుకోండి మీకు మీ పిల్లలు ఒకవేళ స్కూల్ కానట్టయితే సంబంధిత క్లాస్ రూమ్ టీచర్లు మీకు ఫోన్ చేస్తాను లేకపోతే మీరైనా ఆ క్లాస్ రూమ్ టీచర్ ఫోన్ నెంబర్ అడిగి తీసుకుని మీరు ప్రతిరోజు అడిగి తెలుసుకోండి మీ పిల్లలు ఎక్కడ వస్తారో స్కూల్ వస్త్రాలు రావట్లేదు అనే విషయాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ అందరికీ కూడా సభాముఖ తెలియజేస్తాను అలాగే ప్రతి దాంట్లో కూడా అలాగే ఫుడ్ విషయంలో కూడా ఒక మెను ఏర్పాటు చేసి ప్రతిరోజు ఈరోజు ఈ ఫుడ్ పెట్టాలని చెప్పేసి ఆ రోజు బ్లాక్ బోర్డ్ మీద వాళ్ళు రాయడం జరుగుతుంది మీకు ఆ రోజు బ్లాక్ బోర్డ్ మీద రాసినటువంటి మెను ఫుడ్ కనుక నవ్వుపోయినట్టయితే మీరు ఎవరికైనా సరే కంప్లైంట్ చేయొచ్చు అందుకే మాత్రం ఏం మొహమాటం ఏం లేదు మీరు మీ యొక్క మీ పిల్లలకి విద్య నేర్చుకోవటం ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఇచ్చినట్టు ఆహారం తీసుకోవడం అది వారి హక్కు అర్థం కానీ ఎవరు దయాదాక్షిణ్యాల మీద అనేది ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు వారికి ఏది నచ్చపోయినా సరే మీరు వచ్చి నిర్భయ అడగండి మీరు యాభై ఏళ్ళ లక్ష కట్టి కార్పొరేటివ్ స్కూల్స్లో ప్రైవేట్గా స్కూల్స్లో పెడితే వాళ్ళకి రోజు రెండు కోట్ల ఫోన్ చేసి ప్రతి మీట్ పేరెంట్స్ మీటింగ్ కల్లా వెళ్ళి హాజరయ్యి కనపడేస్తారు అండి ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాల యొక్క పిల్లలకైతే మీరు అంత తల్లిదండ్రులు శ్రద్ధ చూపించట్లేదు మీరు ప్రతి మీటింగ్కి రండి ప్రతి నెల మీటింగ్ కండక్ట్ చేయండి మేడం ప్రతి నెల మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తాం ప్రతి మీటింగ్కి రండి ఈరోజు గతంలో ఉన్నటువంటి మీటింగ్ అన్నింటికన్నా కూడా ఈరోజు మీటింగ్కి నాకు ఎక్కువ శాతం మేము తల్లిదండ్రులు వచ్చినందుకు నేను మీ అందరికీ కూడా సాభావంగా అభివృద్ధి ప్రతి మీటింగ్ కూడా తప్పకుండా రండి మీరు వచ్చేది ఎవరి కోసమో కాదు మీరు టీచర్స్ కోసమో కాదు ఎవరి కోసం కాదు మీ కోసం మీ బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసమే తప్ప మీరు ఎవరి కోసం కాదు మీరు క్రమం తప్పకుండా ప్రతి మీటింగ్కి హాజరకండి ఎక్కడైనా సరే లోటుపాట్లు అనేది ప్రతి వ్యవస్థలో జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ లోటుపాట్లు ఎత్తి చూపండి ఎత్తి చూపి చూపితే వాళ్ళ తప్పులు వాళ్ళకి తెలియదు మన మనసులో పెట్టుకునే ఆ వంటం కన్నా కూడా వచ్చి మాకు ఈ పలానా టీచర్ మాకు సరిగ్గా చెప్పలేదనో లేకపోతే మాకు మా అబ్బాయి పలానా సబ్జెక్ట్ అర్థం కావట్లేదనో వాళ్ళకి మీరు తెలియజెప్తే వాళ్ళని మరింత మెరుగైనటువంటి విద్యని ఇవ్వడానికి వారికి అవకాశం తెలుస్తుంది అంతేగాని మనం ఒక మనకున్నటువంటి ఒక పెట్టినే మనం చూసుకోలేకపోతే పర్యవేక్షణ నలభై ఒక్క క్లాస్ రూమ్లో నాకు ఒకటి మంది నలభై మంది ఉంటారు నలభై మంది నాలుగు పర్యవేక్షణ చేస్తారు ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా కష్టం కదా మనం చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది మన పిల్లడు ఏం చేస్తారా అది అలాగే సెల్ ఫోన్లు కూడా మీరు దూరంగా ఉంచండి నా తల్లిదండ్రులు మంచి సూచన చేశారు నాకు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత సెల్ ఫోన్లో వర్క్ చేయడం వల్ల సెల్ ఫోన్లకి ఆకర్షితులు అవుతున్నారు కాబట్టి ఆ వర్క్ కూడా మీరు ఇక్కడే చేస్తున్నారు దానికి కూడా ఇంకా వంట వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి చెప్తాం మార్చుకుంటానన్నారు మళ్ళీ ఈ జూన్ ఆఖరు కదా మళ్ళీ జులై నెల అక్కడ మీటింగ్ వేస్తాను ఆ మీటింగ్ రండి ఆడలో దానికి వంట వాళ్ళలో మార్పు లేకపోతే అవసరం అయితే వంట బ్యాచ్ కూడా మార్చేస్తాం అందుకు సమస్య లేదు మీరు వచ్చి మీ ప్రతి నిర్భయంగా చెప్పండి మీకు ఎవరికి భయపడాల్సిన పని లేదు అది మీ హక్కుగా భావించి మీరు రండి స్కూల్కి రండి మీ 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 బిడ్డల భవిష్యత్తుని పరిస్థితులు తెలుసుకోండి రెండయ్యా తెలుసుకోండి తెలుసుకుని మీరు నిర్భయంగా మాట్లాడమని నేను మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ అలాగే ఈ ఉన్న గతంలో ఉన్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థకి ఈనాడు ఉన్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థకి ఇందాక ఎంపీటీసీ గారు చెప్పినట్టు మీ మనందరం కూడా ఇదే స్కూల్లో ఇంచుమించుగా చదివి చదివి పెద్దటువంటి పౌరుడు మేము మనంతా అప్పుడు మా మనం చదువుకునేటువంటి కాలంలో ఎటువంటి వస్తువులు ఉన్నాయి ఇవాళ ఎటువంటి వస్తువులు ఉన్నాయని చెప్పేసి మీరు ఎన్ని క్రేమ్స్ అండి అలాగే చాలా మంది మాకు టీసీ కావాలి అని ఎక్కువ మంది కొంతమంది అడుగుతున్నారని నిత్యంగా చెబుతున్నారు ఇవన్నీ ఏంటంటే దూరం కోటల గురుపు ఎక్కడో ఏదో పెట్టాం మేము మేము బ్రహ్మాండంగా చేస్తాం అని చెప్తారు కానీ మొదటి నెలలో ఉన్నంత శ్రద్ద తర్వాత పోరు 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 కనిపించదు వాళ్ళు ఏదో మొదట్లో ఒక నెల మాత్రం మంచిగా చూసి తర్వాత గాలి పెద్దేసి పిల్లల్ని అటు మీకు అటు పిల్లలకి ఏమో మానసిక వేదన మీకేమో పిల్లలు వదిలేసాం మన పిల్లలు ఎట్లుండాలని మీకు కూడా ఒక రకమైనటువంటి బెంగ వీటన్నిటి మధ్యలో వాళ్ళు కూడా సరైన పోషణ లేక పిల్లలు గాడి తప్పే ప్రమాదం ఉందని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాను కాబట్టి మన పూర్వం నుంచి మనకు సాయంత్రం కాదులో పాపం లేదు కాసీలో పుణ్యం లేదు 
ఏంటి మన 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 అందుబాటులో మన బిడ్డ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం చూసుకున్నటువంటి పర్యవేక్షణ వేరు ఎక్కడో హాస్టల్లో నుంచి ఎక్కడో హాస్టల్లో నుంచి మనం వదిలేసిన దాని మీద దాని వేరు ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు ఏదో బ్రహ్మాండ కనిపిస్తున్నా మేము మేము బ్రహ్మాండంగా చూస్తాం అక్కడ హాస్టల్ పెట్టాం ఇక్కడ హాస్టల్ పెట్టాలి కొంతమంది ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని వాళ్ళ వ్యక్తిగత సలహాల కోసం కొన్ని కొన్ని కొత్త సంస్థల పుట్టకొడుకులు ఎదుర్కొని ఆ పుట్టకొడుకులు మబ్బులు పెట్టడం సేపు ఉంటాయి గట్టిగా రెండు రోజులు ఎండగైతే పుట్టకొడుకు వాటికిపోయి వాళ్ళు కనపడకూడదు కనపడదు అలాంటి వాళ్ళని నమ్మొద్దు మీరు మేము చక్కగా అందుబాటులో మనకి ఈ గతంలో ఈ స్కూల్ ఎప్పుడో పూర్వం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో స్థాపించారు ఈ స్కూల్ స్థాపించినప్పుడు చుట్టుపక్కల గంటసాల నుంచి ఇటు మొగ నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకునేటువంటి రోజులు కానీ ఇవాళ అలా కాదు మన స్కూల్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి మన స్కూల్లో మెరుగైన వస్తువులు ఉన్నాయి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి మీరు ముందు ప్రభుత్వం మీకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పిస్తుంది ఇవాళ ప్రభుత్వం ఒకటే కాన్సెప్ట్ మనం పిల్లలకి ఇచ్చేటువంటి ఆస్తి ఏదైనా ఉందంటే వారి యొక్క చదువు మాత్రమే అని చెప్పి ప్రభుత్వం ఉద్దేశం కూడా లేదు మంచి విద్యలు ఇస్తే వాళ్ళు ప్రపంచం ఎక్కడైనా గర్వంగా తలెత్తుకుని బతకగలరు ఒక కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి విద్యావంతులు అయితే ఆ కుటుంబం మొత్తానికి కూడా అతని యొక్క ఆర్థిక బలం వల్ల కుటుంబం తగ్గడం ఇచ్చేట్టుగా వాళ్ళ జీవనం చేయొచ్చు ఇరవై ఎకరాలు ఇచ్చిన తండ్రి ఇరవై ఎకరాలు ఆస్తి ఇచ్చినా సరే వాడు ఇరవై సీట్లు లేకుండా ఆర్మేషన్ కొడుతూ చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఒక గొప్ప కంప్యూటర్ ఇంజనీరు లేకపోతే ఒక శాస్త్రవేత్తలు చేసి ప్రపంచంలో వదిలితే ఆయన అతను చచ్చిపోయే వరకు అతను శాలరీ అతను వస్తానే ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆ కుటుంబానికి ఎటువంటి లోటు లేదు దానికి ఉదాహరణ మన దగ్గర ఉంది ఈ టీచర్లు శుభ్రంగా వాళ్ళకి వాళ్ళ వృత్తి వాళ్ళ నెలలో చేసుకు వెళ్ళిపోతారు మనం చదువుకున్నా చదువుకోకపోయినా వాళ్ళ చేత వాళ్ళు ఎక్కడున్నా పడిపోతారు ఎందుకంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చేస్తున్న పుణ్యం వాళ్ళు చేస్తున్న పుణ్యం అది ఎందుకంటే వాళ్ళు మంచి గురువులు ఎదిగారు వాళ్ళు పది మందికి చెప్తున్నారు ఏంటి అట్లా ఇక వాళ్ళకి మాస్తులు ఉంటాం లేకపోవడంతో పని లేదు వాళ్ళకి ఎప్పుడు వచ్చినా ఫస్ట్ టైం పిల్లలకి వాళ్ళ చేత వాళ్ళకి వచ్చేస్తారు అదే మా మనం ఉన్నామనుకో ఒక ఎక్కడ మొన్న అన్ని ఎత్తు వాడు అయిపోయాడు అంటారు ఒక ఒక సంవత్సరం తుఫాన్ వస్తే సామ కొట్టుకే పోతుంది మన పంట ఇవన్నీ రకరకాల ఇబ్బందులు కాబట్టి మనకున్నటువంటి గతంలో ఒక్కొక్క ఇంట్లో నలుగురు ఇద్దరు కళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు అది కాదు అందరికి పనికి సంతానం ఒకడో లేక ఇద్దరు ఆ ఇద్దరిని కూడా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా మంచిగా పెంచుకుంటే మా మంచి భవిష్యత్తు కాలైనటువంటి భావి భారతి బౌరులు అవుతారని నా ఉద్దేశం అలాగే ఇందాక రాజసావ గురించి కూడా చెప్తున్నారు రాజసావ ఇవాళ మనకున్నటువంటి బాల బాలికల్లో యవనంలోకి వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళలో అట్టహీనత ఎక్కువ మేము మీకు కనిపిస్తా ఉంది పిల్లల్లో ఆ రక్తహీనత తొలగాలంటే రాజసాలలో ఐరన్ పొటాష్ ఈ రెండు సమృద్ధిగా ఉంటాయి దానివల్ల మనిషి ఎముకల తృణాత్వం వస్తాయి రక్తం పర్సంటేజ్ శరీరం నుండి రక్తం పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది దానివల్ల మంచి పుష్టికరమైన వ్యక్తి బా బలిష్టమైన శరీరంతో ఎదగడానికి బాల్లో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి దాన్ని అలవాటు చేశాను కాకపోతే మనం ఇక్కడ మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మనకి మన దేవుడు వచ్చిన వరం వల్ల మన ఈ గట్టా ప్రాంతంలో పుట్టిన మనుషులందరికీ కూడా కూటికి పుట్టకి నోటు లేకుండా పెట్టినటువంటి వ్యక్తులు మనం తెలంగాణ జిల్లాలో కానీ రాయలసీమ జిల్లాలో కానీ అయితే వాళ్ళకి ఫస్ట్ నుంచి కూడా వాళ్ళకి తరుగుని అనిపించి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి రాగి సాగటే రాగి సాగు అంటే వాళ్ళకి మహాప్రీతి వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అలవాటు చేస్తారు అది దాన్ని మనం అలవాటు చేస్తే అది ఏమో అదే విషయమే కాదు దాన్ని దానికి దానికి కొన్ని కాంబినేషన్ ఉంటుంది ఎందుకు చెప్పి లాంటి వాళ్ళు పెట్టి వాళ్ళు దాన్ని ఇస్తారు దాన్ని దాన్ని వాళ్ళు అలవాటు చేస్తే వాళ్ళకి మంచి పోషణ ఉంటుంది మొదట్లో వారం రోజులు మన శరీరం ఏది దేనికి ఇష్టపడదు ఒక వారం రోజులు దాన్ని పొలం పైన నాలుగు అలవాటు చేసాము అనుకోండి అక్కడి నుంచి అదే రాని ఒక క్లాస్ గారు నాలుగు క్లాస్ గారు రాని సరే కాబట్టి మీరు ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ప్రతి పథకాన్ని కూడా సత్యంగా వినియోగించుకోండి అది మీ హక్కుగా భావించండి మీ యొక్క బిడ్డల్ని వారి యొక్క జీవన విధానాన్ని ఎప్పుడు కూడా అందించి పరిశీలించండి వారు ఎట్టి వెళ్తున్నారో ఏ విధంగా పోతున్నారో వారి యొక్క జీవన శైలి రకంగా ఉన్నది ఎప్పుడు కూడా మీ యొక్క బిడ్డల్ని ఒక కంట కంట కనిపెట్టి ఉండమని చెప్పి నేను మీ అందరికి సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేటువంటి తల్లిదండ్రులందరికి అలాగే ఎంపీటీసీ గారికి ఎస్ఎంసీ స్కూల్ పేరెంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ గారికి అలాగే ఎక్సల్ చైర్మన్ ప్రభాకర్ రావు గారికి అలాగే మన వార్డ్ మెంబర్ సుధాకర్ రెడ్డి గారికి మన స్కూల్ అధ్యా అధ్యాపకులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ కలిగి